Darlleniad heddiw o Efengil Lig a'r ddynawfed bennod, bennod 18 a gadnodau 9 ymlaen i 23. Dywedodd Iesu hefyd y ddameg hon o'r thrai oedd yn sicr i bod nhw i hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth dau ddyn i fyny i'r deml i weddio, yn naill yn ffariseiad a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y ffariseiad wrth o'i hun a gweddio fel hyn. O ddiw, rwyf yn diolch i ti am nad wy fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyf iawn, yn odi nebus, na chwaith fel y casglwr trethu hwn. Rwyf yn ymprydio ddwy waith yr wythnos, yn talu degom ar bopeth a gaf. Ond yr oedd y casglwr trethu, yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint achodi i lygaid tu ar nef. Roedd yn curo'i fron gan ddweud, o ddiw, bydd drygarog wrth i fi, bechader. Rwy'n dweud wrth eich, dyma'r un a aeth adref wedi gyfiawnhau, nid y llall. Oherwydd, dar ostyngu'r pob un sy'n ei ddarchafu hun, a darchefu'r pob un sy'n ei ddarostyngu hun. Yr oeddent yn dod a'i babanod hefyd ato iddo gyffwrdd â hwy, ond wrth weld hyn dechreuodd y disgyblion eu cyrryddu. Ond galwodd Iesu'r plant ato gan ddweud, gadewch chi'r plant ddod ato fi, a pheidiwch â'i rhwystro. Oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas ddiw yn perthyn. Yn wir, rwy'n dweud wrth eich, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas ddiw yn ill plentyn, Nid â beth i mewn iddi. 
Gwynaddryw Lwodraethwyr iddo. Athro da, beth a wna fi eti feddi bywyd tragwyddol? Dwedodd iesu wrtho, pam yr wyt yn myngalw i yn dda? Nid oes neb da ond un, sef dyw. Gwyddos dy gorch mynion, na adyn odyneba, na ladd, na ladrata, na cham dystiolaethau, a'n rhydeddad y dad a'th fam. Meddai yntau, yr wyf wedi cadw'r hain i gyd o mi ei enctyd. Pan glywodd iesu hyn, dywedodd wrtho, un peth sydd ar ôl i ti o'n neud, gwerth y cwbl sydd genet a rhanna ef ymhlith y tlodion. A chi drysor yn y nefoedd, a thyrd, canlyn fi. Ond pan glywodd ef hyn, aeth yn drist iawn, oherwydd yr oedd yn gyfoethog dros ben. Dyma aer yr ardloeth. Gydewch chi ni weddio. O ddiw i'n tad a thad i'n harglwydd i'r sigrist. Wrth ddod ger dyfron di heddiw den i'n plygu'n penna ond hefyd den i'n dymuno plygu'n calonau ger bron dy orsedd sanctaidd di. Den i'n atgoffan hynnen o'r weledigaeth gafwyd o dy orsedd rhyfeddol di gyda'r serafiaid Oedd i amgylch i ti yn galw allan sancht, sancht, sancht yw harglwydd ddiw y lliaeth. A dyn ni'n cofio dy fod ti yn ddiw sanctaidd yn gweithredu yn gyfiawn. Ac yn dwyn daioni i'r golwg ac yn gwrthwyn ebyr drwg. Ond dyn ni hefyd yn y ddiolch gar mae gorsedd gras ydy dorsedd di. Gorsedd lle mae'r edifeiriol yn cael dod o hyd i i fadeiant. Lle dyn ni'n gallu troi at y diw sydd yn gadarn a thrygarog, sydd yn sanctaidd ac eto yn dyner gyda fechaderiad yn ei gwendid. Ac er fod na ddydd yn dod pryd y byddi di yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, 
o dan i mor ddiolchgar heddiw, am yr Arglwyddiaeth y Grist, a'r ffordd o'r tiw wedi trefnu i rai fel ni, ddod ger y frondi. Dan ni'n cydnabod unwaith eto ddiwn tad, i ni grwydro oddi wrth dy lwybre sanctaidd di, mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl. Ac felly ni'n hynig obeth ni oddi'n tad, ar i bod yn beia ni yn cael eu cuddio trwy a berth yr un ddoth i farw ar groes calfaria trwsta ni. A dyn ni'n diolch oddi'n tad am y cyser o fedru llychesu yn yr Arglwyddiaeth y Grist unwaith eto. Llychesu yn dda fo am i fod o yn fygael ar gyfer y neidiau edifeiriol. Am i fod o yn dyner, efo rhai sydd yn dod yn gwybod i ni fethu dro ar ôl tro. A dyn ni ddiolchgar o ddiwn tad, dy fod ti'n nid yn unig yn maddau, ond dy fod ti yn addo yn traws newid ni. Dy fod ti'n danfon dy sbryd glân i fyw yn yn calonau ni, fel yn bod ni'n cael bod yn bobl wahanol, wedi cael yn traws newid wedi cael yn gwneud yn fwy tebyg i'r argwyddiaeth y grist. Da ni'n sylwodd i'r alai eto, mae proses sy'n, sy'n cymryd oes a mwy ydy'r broses yma o, o gael yn newid i fod yn debyg i esu. Ond da ni'n dymunodd i'w'n tad, da fod ti'n helpu, yn helpu ni heddiw trwy siarad a ni trwy dy aer. Gadair gair fod i ni yn fwy di'n hyneidiau, a gadair gair fod yn anogaeth i bob un ohono ni. Wrth ddod, da ni'n cyflwyno'r byd, da ni'n angen i ti. Yn ddiolchgar am y modd, mae pethau nhw wlad yma yn, yn gwella ar, ar un olwg ar hyn o bryd, a ni'n ei yn profi mwy o ryddid, a da ni'n gweddio dros y llywodraeth yn ei penderfyniadau. Da ni'n gweddio ddiwn tad dros y myddygon y nyrsys y gyfalwyr i gyd, i ti roi help a nerthydd yn nhw a chysur i'r cleifion o hyd. Ond da ni'n gweddio hefyd yn arbennig dros dy eglwys yn ynglad. Oherwydd er i'r pandemig hwn fynd heibio yr yw ddydd, da ni'n ymwybodol bod na afiechyd dyfnach yng nghalonau pobl, a bod angen, angen cymod y fo ti, a da ni'n ymwybodol bod llawer yn y wlad yma Dyn nhw ddim yn ystyriau di, dyn nhw ddim yn, yn profi'r drigaredd yn nes i ddiw gael yn Iesu Grist. Felly, da ni'n gweddio dros dy eglwys, a ri dy eglwys brofi cymorth i fod yr hyn ddylech i fod, ac yn arbennig yn gweddio dros eglwys cildwr naeth y stioleth ar ynys môn. Y byddai di'n bendithio i helodau, byddai di'n rhoi'r mun ar eu tystioleth, byddai di'n rhoi'r nerth i'w gwenidoch a ac y bydd y cyfan yn dwi'n gogoniant i dy enw di. So os baich arbennig ar galon rhywun sydd yn gwylio heddiw, yna da ni'n cyflwyno'r baich yn ei ti, gan ddymuno dy fo ti yn drigarog, yn, yn ysgwyddo'r baich ac yn cysuro dy blant. Lle clyw yn gweddio dad, lle fara ni rwy'n trwy'r gair, a chymer y clod ar gogoniant i dy enw dy hunan trwy esu grys yn hargleith. Amen.
Ond mae'n dda gan ei gael y fraint o gael rhannu ar gair ydych chi heddiw gan obeision wir y bydd hywel yn gwella yn fian. Os ydych chi beibla gynnwch chi gallwch chi droi at y fengelig a'r ddynawfed benor peno di'n dega gwyth ar adran o'n i'n ddarllen lle bydd o'n i'n pori heddiw. Mae yna ar olwg yn cael ei wneud weithiau ac dwi wedi gweld am felly ar olwg sydd yn holi barn pobl am pwy byddech chi'n ei trystio nhw. Yn ddiweddar mi weles i un oedd yn edrych ar wahanol wledydd oedd pobl yn cael ei gofyn sydd chi'n cyfarfod pobl rhywun o'r o'r wlad arbennig yma. Fos eich chi'n ei trystio nhw? Am yn debyg mae'r wlad, fodd yn dod i fyny, i frig y rheser oedd Canada. Pobl yn teimlo bod pobl Canada yn rai gallu chi'n ei trystio nhw. Ar y llaw arall, yn agos at waelod y rheser oedd Mexico. Rwy'n gobeithio bod neu bod Mexico yn gwylio, ond dynodd yr arolwg yn ei ddeud. Wedyn nhw'n sgwrs mae gynnwch chi wahanol swyddi. Pwy byddech chi'n barod i gymryd i gair a'u credu nhw tybed? Byddech chi isio credu popeth mae gwerthwr tai neu gwerthwr insurance oedd ei wrthoch chi, gwerthwr ceir, neu beth am feddig, trust me, I'm a doctor. Mae debyg mae'r grŵp oedd yn dod i frig y rhestr yma oedd gwyddonwyr. Dyn ni wedi clywed cymaint dros y pymsaen mis diwethan dyda ni follow the science. A oedd pobl yn deud, wel, mi fyddwn ni'n cymryd gair gwyddonydd. Rwy'n wrth gwrs mae cyffredinoli yn beth anghywyr. Mae gor cyffredinoli yn beth cwbl anghywyr. Mi fedrwch chi ffeindio pobl o Mexico sydd yn gwbl ddibynadwy. A mi ffeindio chi bobl ddibynadwy ymhlith gwerthwyr ceir a gwerthwyr tai. Ar y llaw arall, mi allwch chi gael meddyg sydd yn dwyllwr ac yn rhywun a fedrwch chi i drystio. Ac wrth gwrs, mae beth eich chi'n gofyn i barn o amdano fo yn gwneud gwahaniaeth yn dydy. Os da chi efo problem efo i echyd i e, da chi'n trystio gair meddyg. Ond dwi'n mynd siŵr byddwn ni o angen rheidrwydd yn trystio meddyg pe byddwn ni'n gofyn iddo ol pwy ddylai ni byd eisiau dros dyfo yn y retholiad nesaf neu ble gair cyrru gorau am angor. Un grŵp sydd wedi colli dipyn o hygrededd yn ddiweddar ydy offeiriad, ficeriad, gweinidogion. O leaf yn gyhoeddus, os os na un o weithwyr yr eglwys yn y newyddion, fel arfer mae'n gysylltiedig a sgandal o ryw fath. A weithiau mae'r eglwys yn colli i safle yn y gymdeithas fel lle diogel lle i bobl gael lloches a gwybod y byddan nhw'n cael ei parchu. A nid peth newydd ydy hwn, dyn cofio'n gynnar yn ynghwyn i dogeth, ceisios persuadio rhywun i ddod i'r capel oedd i wraig o'n aelod ffyddlon ond oedd o ddim. A'r hesym oedd yn deud oedd pan oedd o'n ifanc mi welodd o mewn capel, ferch yn cael ei thafle allan o'r capel a mi bod hi'n disgwyl cyn iddi briodi. Ac ar yr un pryd oedd y dyn oedd wedi i cael hi'n feichiog yn eistedd yn y set fawr yn un o swyddogion yr eglwys a'r eglwys wneud yn byd iddo fo. Ac oherwydd y rhagreith hwnnw, yna doedd o ddim eisiau dim byd i wneud efo'r capel. Rwy'n fel pobl sy'n dilyn yr arglwyd, da ni yn cael yn galw i fyw yn dda. Da ni fod byw yn sanctaidd yn dyna ni. Byddwch sanctaidd Can i sanctaidd y dwi fi oedd gair dyw i geneid lysel a mae pedr yn ail roi'r gorchymyn yna i grisnogion. Mae dyw yn galw ni i fyw yn ôl i gyfraith. Da ni yn y byd, ond da ni ddim o'r byd. Da ni fod yn wahanol. Da ni fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ond sut mae byw yn sanctaidd? heb droi yn pharisead hynna'n gyfiawn. Sut fedrwn ni fyw yn dda, heb y bod ni'n dechrau edrych i lawr ar bobl eraill, a meddwl yn bod ni'n well na nhw. Doedd neb yn fwy gofalus am gadw rheolen ar phariseaid. Ac eto, doedd na neb nath iesu gondemnio yn fwy hall na'r rheini pan oedd o'n pwyntio allan beia i oes. Felly, 
sit in your bill and za have word in Hinangavia. Point Kinta, my father in Kamari here in Ag Erais, my Christian in Kamari here in Aragri de Sigrist. As the team of Bohe and Berson Reta, the Hoko Compass He, I can be here, we find you here, Rewens in How the Only Condemnia. A stem hide at Jacmor Bessa, Hitler, and Jack the Ripper. My Bible and Dayton Glade were not right, Pessa, then he would ignade. Sitikado Ivanke, Louis Biron Lan, where the Psalm can't in the Ganau. Trigado de Ayer D. I don't sure, but Bernagno he there was he can no point yarno. Maybe through Rai or Compass and Torrier Gorchemen. The Hinguilier for the Hin Sharad. Well, ewch chlawr i sydd fawr bangor unrhyw ddurnod. A mi glywch chi pobl yn cymryd enw dyw yn ofer. Mae nhw'n defnyddio enw Iesu Grist fel rheg. Mae weithiau bron bob yn ail air mewn brawddeg yn rheg o rhyw fath. A dych chi'n meddwl? Well, dwi ddim yn siarad fel yna. A dych chi'n teimlo'r eitha am danoch chi chyna. Neu dych chi'n clywed gwleidyddion ar y teledu? A dych chi'n deud, o el, mae hwn yn osgoi ati bod cwestiwn. I ddeud i gwir, mae o'n plygu'r gwirionedd. Dwi'n am e bod o'n deud celwydd. A dych chi'n deud, fyddwn ni byth yn gwneud hynna? A mae'n hawdd iawn gweld beia mewn pobl eraill yn dydy. A dyna, oedd y ffarysiad wrth fynd i'r deml yn, yn ei wneud. Oedd o'n edrych ar y casglo'r trethu hwn. Ac yna, oedd o'n deud. Well, ma, 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 then in Darlan and again, and then he saw the Pharisee at Ursaihin. My Arwahan near Castro Trethid, you are Mishabot Nagos at Tabo. A Gwadi of Elhin, or thou, Ruven Dioch. It he, I'm not with evil, Pau Baras. I'll come in at Gerais. And Rabis, and Anghavion, and Odinebis, now quite for the Castro Trethid Hun. If it is a rester or Bethelda and Ignadno. Beth ydi gond da yn ddyn nhw i hynna? Ac oedd o'n eithaf siŵr nad oedd y boi arall yma ni ymyl o yn gwneud hynny. Ond oedd gwrs, nid y boi arall ydy'r safon. Mae'r Christian yn edrych ar Iesu. Ni wnaeth ef bechod ac ni chau o'r twyll yn ei ennau. Yn ei ennau. A doedd o ddim fel tas i Iesu unrhyw swp y man o ddim yn teimlo'r temtiad. Chi'n cofio? In our Hanish and Kunta, the Nicola Ramiesi, a de Buddha and Mind ear Anyaluch, a Mayana, am a Zagan, do not heb void. Am a diavol and dod, a a dead, well, tidy mab do. What in Gathignade, best when I go tisha? The mana Gerig vanama, a go tea, isha boy, tor kerigama, and vara. A carol dagan, do not heb void. Of course bod y newyn yma yn real yn hanes Iesu. Nid ar chyffeiriad heb allu cyd i oddef am gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio am hob peth yn yr un modd â ni ac eto heb bechod. A dwch chi'n ei roed o fel hyn. Doedd na'r un eiliad pan a doedd Iesu'n caru dyw i dad efo i holl galon, i holl ennaid, i holl feddwl a'i holl nerth. A doedd yna'r un eiliad pan oedd o'n caru gyddyn fel fwy hynna'n, a go mi gafodd ei brofi wrth gael ei gam ddeall, ei gam gyllyddo, a phob math o bethau'n cael ei lychio yn ei erbyn o. Mae pedr yn deud, pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n ddifenwi yn ôl, pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond ein ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnyn gyfiawn. Mae Paul yn deud wrth y Philippiad. Amlygwch yn eich plith eich hunan yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrys Iesu. Ar ei fod ef, ar ffurf dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a dyw yn beth i ddal gafael ynddo, ond fe gwacadd eich hun gan gymryd ffurf cyswas a dyfod ar wedd ddynol. Ystyriwch angen pobl eraill, Byddwch â gofal dros fyddiannau pobl eraill, nid jyst dros rhoch chi eich hynna'n. Dyna ffordd Iesu, dyna'r safon. Nid cymharu'n hynna'n ag eraill, 
and come here in here a Christ. Rael ffordd i wylio rhag mynd yn hyn angyfio. Mae'r Phariseaid yn rhoi pwystais ar, ar allanolion. Mae'r Christian yn edrych ar ei galon. Sylwch ar yr hyn mae'r Phariseaid yn ei ddeud. Mae ei gyd am y gweithredoedd, a sut mae pobl yn gweld, y gweld be mae yn neud. Rwyf yn diolch i ti am na dwy fi fel pawb arall yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odyn ebus, na chwaith fel y casrwd trethu ma. Rwyf yn ymprydio ddwy waith yr wythnos ac yn tal i degol mae'r bopeth a gaf. Gyrwch chi'n fynd i'r rhan arall o'r ysgwythr. Mae ddyliwch am y darn enwog yn ein llythu'r pol at Corinthiaid a phennod 23 lle mae'n sôn am gariad. Os llefara fa thyfodau mae drolion ac yngylion ac hefod gennyf gariad, efydd sy'n llyd y dwyf, neu symbol aflafar. So os gennyf ddawn proffwydo, cos oedd yn gwybod y dyrgelion i gyd a phob gwybodaeth, ac os os gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a hefod gennyf gariad, nid wyf i ddim. Ac os rhof holl feddiannau i borthu eraill, ac os rhof yng nghorff yn aberth a hynny er mwyn yn ffrostio, a hefod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Dyna chi, gampau ysbrydol ar orel, gampau ysbrydol, siarad a thafodau pobl, ond hefyd angylion. Dim lles, dim iws. Dealltwriaeth ysbrydol, diwynyddol, gwybod y dergelion oll, dawn proffwydau. Meddwl am, am ffydd chi'n mo positive thinking, digon o ffydd i symud mynyddoedd, ond na, diodd i mews. Os na di'r galon yn iawn. A gwaed yn y gweithredoedd arorol hynny. Rhoi fy holl feddiannau i borthu eraill. Rhoi'n horff i'w losgu yn aberth, gweithred arorol. Ac eto heb, heb fod y galon yn iawn. Nid o er mwyn yn ffrostio, nid o heb fod gennyf gariad. Diodd ddim, ddim i'w sygwbl. A dynod cwyn i esi am y Phariseaid. Gwaai chi y sgrifynyddion y Phariseaid, ragrithwyr. Rydych chi'n glanhau'r tu allan i'r gwpan ar ddisgyl ond y tu mewn y maent yn llawn trachwant a hynna'n fodd had. Mae'r Christian yn adnabod rhywfaint ar ei galon. Fel Paul, gallu teimlo, wel, yn fodlo na, 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 da ni'n di lladrata, da ni'n di godi nebu. Ond wedyn, da mae Paul yn swyddoli ar y gorchymyn yna na chwennych. Oedd y ddim di godi, godi nebu efo, efo graig i gymydog, ond oedd o di edrych arni hi mewn blis a'i chwennych hi. Oedd o ddim wedi dwyn oedd i ar neb, ond oedd o wedi bod yn eiddi geddus a, a chwennych cael yr hyn oedd yn eiddo i eraill efallai ryw di braf, ryw gyfoeth, ryw status neu boblogrwydd fel phariseaid eisiau bod yn, yn phariseaid mwy amlwg ac yn cael ei gydnabod felly. Gwyddost gydd feddyliang halon meddai'r ymynydd. A'r salmydd yn sôn am ddiw yn, yn adnabod ni, yn chwilio yn calonau ac yn deall yn meddylio. Mae'r phariseaid yn rhoi'r pwyslais ar yr allanolion, ond y Christian yn rhoi'r pwyslais ar y galon. Yn drydydd, mae'r phariseaid yn ceisio dangos mor dda ydy o. Ond mae'r Christian am ddangos pa mor dda ydy'r arglwydd Iesu Grist. Gwrandach eto ar eiri ar phariseaid, safodd y phariseaid wrth o'i hun a gweddio fel hyn, o ddew rwyf yn diolch i ti am nad oedd fi fel pawb arall. Yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odyn ebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Be mwyn i ddeud? Edrych dyw, edrych pa mor ffantastig ydw i? 
drwy'n cadw'r holl i ole yma yn ymprydio ddwy waith yr wythnos, degymu popeth, rhoi degfed ran o bopeth y geni, teg at waith y deml. Dwi'n dysgu'r holl o'r chmynion sydd yn y gyfraith. Mi oedd y ffariseid eich yn gweld wedi edrych yn fanol ar y gyfraith, ac oedden nhw wedi gweithio allan fod yna 248 o bethau oedd yn nhw fod i gwneud. 248 o'r chmynion cadarnhaol pethau oedd yn nhw fod i gwneud. Ac oedden nhw 365 o bethau oedd yn nhw ddim fod i gwneud. 365 o bethau oedd yn nhw fod cadw'n glir ohonyn nhw. A dyma'r ffarisiad yn deud, dwi wedi edrych ar yr holl o'r chmynion o, dwi wedi cadw nhw i gyd, dwi wedi nhoelion wyth y gymdeithas. Rwy'n cyn i ni gondemni o'r ffarisiad, mae'n hawdd iawn i ni lithrau yr un stad o feddwl yn dydy. Ty dwi'n berson moesol, yn gyfrifol yn fy ngwaith, yn dystioleth i bobl o ngwmpas i. Mae gair da amdana i. Ol i e felly dyle hi fod. Ond wedyn da ni'n mynd i i ddeud, mae'n siŵr fod e'n rhaid hapus efo fi. Ond o yna, mae'n ffordd wahanol o edrych ar bethau. Dechir i oed wedi rhoi anreg i'r ywyn. Neu falle wedi cael anreg. Mae plant yn rhoi anreg pen blwydd i'w rhiennyn tydyn nhw i dad neu mam. Ydyn nhw'n rhoi'r anreg yma er mwyn i'w rhieni nhw feddwl bod nhw'n blant da. Neu ydyn nhw'n rhoi'r anreg yn hytrach, er mwyn i dad deimlo'n dda, i dad deimlo bod o wedi cael ei warthfarogi, bod o'n dad mae'r plant yn ei garu. Chi'n gweld mae gynddo ni arglwydd rhyfeddol sydd wedi yn caru ni, a pan da ni yn gwneud rhywbeth iddo fo, Di o ddim er mwyn iddo fo yn caru ni fwy, fedr o ddim yn caru ni fwy. Di o ddim er mwyn iddo fo ddeud da iawn chi. Dyn ni eisiau iddo fo wybod yn bod ni yn ei garu fo. Yn gwersorogi'r cyfan mae o wedi wneud. Oedd mae gynnon ni dad yn y nef sydd yn gyfalu amdano ni mewn ffordd rhyfeddol. Mae ras cyffredinol o yn rhyfeddol. Mae'n glawio, mae'n danfon hael o glaw i'r byd yma ar y drwg, a'r da, y rhai sydd ddim yn ei gydnabod o, mae'n ei cynnal nhw a phob anadl o'i bywyd yn dibynnu arna fo. Ond mae o wedi'n caru ni, ers cyn yn bod ni, a danfon i fab i'r byd ar yn mwy ni. Mae gynddo ni, eiriolwr yn y nef, yr argloedd Iesu Grist, un ddoth i'r byd, Er mwyn delio gyda'n problem mawr ni, byw bywyd sanctaidd er yn mwy ni, dioddau cos mewn pechodau ar y groes. A mae bellach yn eiriol yn y nef, yn fyw bob amser i gadw golwg arno ni a gofyn i'r tad ar llwys i fendyth arno ni. A mae gynddo ni ddiwr y sbryd glân, yn gyd y maith, yn byw yn yn calonau, i'n arwain, ac i'n helpu o ddydd i ddydd, ac i'n newid ni i fod yn fwy tebyg i'r arglu Iesu Grist. Un diwg o gonedus mewn tri person yn dad, mab ac ysbryd glân. A dyn ni'n byw yn sanctaidd. Nid er mwyn dangos edo fo pa mor dda dyn ni. Ond yn hytrach, mewn y mateb i'w ddaioni rhyfeddol a gogoneddus fo'i hunan, ac am i bobl eraill weld. I fod o'n yn harwain i mewn ffordd sydd yn dda, mewn ffordd sydd yn werth ei dilyn. Lle dyna chi drwy rheswm pam dylen i beidio bod yn hynna'n gyfiawn. Dyna ni ddim yn cymharu'n hynna'n y geraill, ond yn cymharu'n hynna'n a chryst. Dyna ni ddim yn rhoi pwyslais ar yr allanolion, ond ar y galon. A dyna ni'n gwneud hynny gyd, nid er mwyn dangos pa mor dda dyna ni, Ond pa mor dda ydy crist. Ond mae yna un rheswm arall, rheswm mwyaf, a gart hyn yr ydyn ni'n dod mewn gwirionydd. Mae'r ffarisiaid yn pwyso ar ei gyfiawnder i hun. Mae'r cristian yn pwyso ar gyfiawnder i Iesu Grist. 
bydd i sail yn gobaith ni, bod dyw yn mynd i'n bendithio ni, bod dyw yn mynd i wenu arno ni o gwbl. Bydd i sail yn gobaith am fywyd y styrlan, a bendithio yn y nef, profi daioni dyw o'r wan ac i dragwyddoldeb. Mae dy ffarisiad yn gosod i holl o beithio yn yr ffaith iddo gadw'r gyfraith. O ddi weithredoedd o'n cyfri. Ac felly pan fyddai'r llyfrau yn cael eu hagor ar ddydd y barn, mi fyddai fo wedi cael a seren. Dyma lle mae'n sicrwydd i'n meddai fo, yn fy mherfformiad i fy hynna'n. Dyna oedd hyder y gŵr i fanc cyfoethog ddar ein i ddarllen amdano fo yn y darlleniad. Da chi'n cofio fel dotho at Iesu a gofyn athro da, beth a wna fi eti feddu bywyd tragwyddol. Pan gyfeiriodd Iesu at y gorchmynion, i ateb oedd, wel, athro rwyf wedi cadw'r hain i gyd o am hiencted. Ond oedd o heb sywyddoli i fod o, wel, fod Iesu wedi, wedi cyfeirio at rai o'r gorchmynion yn unig. Mae Iesu yn cyfeirio at y gorchmynion sydd yn sôn am yn perthynas ni, a'n cyddi na ladd, na o dyneb, a'n rydeddod yr adath fam ac yn y blaen. Ond oedd o'n i gadael un allan, yr olaf, na chwennych. Ac oedd y gŵr ifanc yma, yn chwennych. Oedd o yn chwennych cyfoeth, oedd ganddo fo, Oedd ganddo fo gyfoeth, oedd ganddo fo lawer o dir, oedd ganddo fo dau, oedd ganddo fo portfolio stocks and shares gwych iawn. A oedd o'n chwennych hwn. Ac i ddweud i gwir, wrth chwennych hwn, oedd o'n i torri'r gorchymyn cyntaf hefyd. Ac oedd o'n i caru'r pethau yma yn fwy nag oedd o wedi caru dyw, a'i holl galon, a'i holl llenaid, a'i holl nerth. Mae y seia yn rhoi'r peth mewn ffordd hynod o ddwys, eithom i gyd fel peth aflan, a'n holl gyfiawnderau fel clytiau bydron. Pethau da dyn ni'n dineud hyd yn oed. Efo rhyw stain arni nhw, rhyw arlliw o o hynna noldeb a phechod arni nhw. Ac felly yn... Yn werth dim, da ni'n gallu rhoi rhain i ddiw a deud wrth ddiw yli bedwyd i wneud, fedri di wenu arno ni. O, ond mae yna gyfiawnder arall y gallwn i ddi bynnu arno fo. Cyfiawnder sydd heb gael ei greu gynddo ni trwy'n perfformiad, ond cyfiawnder crist i hun. Yr unna a wneithau gam ac na chai twyll yn ei enne, a dyma yw chlaw dim sy'n yn cadw ni rhag troi yn ffarysiaid hyn yn gyfiawn. Er i ni geisio'n gorau i fyw yn ôl ewyllus yr arglwydd, da ni'n gwybod mae dim ond un fedrodd dyw i ddeud i fod yn fodlon ynddo. Chi'n cofio, by dyddiwyd i esi, ac yna pan gododd allan o'r dŵr, dyma arnefoedd yn agor iddo, a gweloedd ysbryd dyw'n disgyn fel colomen ac yn dod arno, a dyma lais o'r nefoedd yn deud, hwn yw fy mab yr anwylid. Ynddo ef, yr wyf yn ymhyfrydu. Neu, mae'r hen gyfeithiad yn sôn am yn fodlon ynddo ef. Wedi modloni'n llawn. Mae'r cyfeithiadau'n Saesneg yn deud, I am well pleased. Mae'r Christian yn gwybod mae'r unig obaith i fedru sefyll ger bron dyw'n hyderus i fod yn gwenu arno ni. Ydy pan dda ni wedi cael yn gwisgo a chyfiawnder crist i hun. A dyna sy'n digwydd. Wrth gwrs, nid pan da ni wedi cyrraedd rhyw safon, nid pan da ni wedi cyrraedd rhyw bwynt a iesu'n deud, wel, dyna ni, ti wedi cyrraedd y safon yna, a ti'n ddigon da felly mi geud i bynghyfi iawn da ri. Na, ci. Pan da ni wedi sywyddoli i ni felly. Pan da ni wedi sywyddoli i bod ni ar goll. A da ni wedyn yn troi at y ddiw, ac yn rhyfeddu, fod i esiw wedi dod i farw ar y groes yn lle pechyderiad, a da ni'n mentro credu fod i esiw wedi gwneud hyn er yn mwyn ni. Da ni wedi bwrw'n hyn yn adrygaredd dyw, a bod mae'r waleth i esiw ar y groes yn talu'n dyled ni am yn gwrthryfel yn erbyn yn tad yn y nef. 
dan ni gadael fynd ar yn cyfiawn dan ni'n hynny. A dan ni'n gafel yn yr un mae crys yn barod i roed i ni. Rwan, mae gadael fynd ar yn cymiawn dan ni'n hynny yn anodd. Mae'n anodd a gosos rhywun yma yn stryglan efo hyn ar y funud. Heb, heb ollwng fynd ar y cyfiawn dan ni'n hynny erioed. Erioed wedi pwyso ar gyfiawn dan ni'n crys. O, oh, stopiwch geisio perswadio dewch bod chi'n dda. Stopiwch geisio perswadio dewch bod chi'n heiddi trigaredd. Holl bwyn trigaredd ydi bod yn dod at bobl sydd ddim yn heiddi. Gadewch fynd ar y chynnau'n gyfiawnder. A phwyswch ar yr hyn mae crys yn gallu rhoi ydych chi yn lle hynny. Ond i ni sydd wedi credu. Chi'n gwybod, Mae mor hawdd i ni lithro nôl i'r hen ffordd o feddwl. Ie, da ni wedi'n achub trwy farolaeth Iesu Grist, a da ni'n bobl reit dda. Dwi yn pwyso ar Iesu, ar hyn mae wedi wneud ar y groes, a dwi'n bregethwr. Felly mae'n siŵr bod hwnnw'n cyfri. Rwan, ma'n gweithredo ni'n cyfri, ond nid er mwyn i ni... I, 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 gael yn cyfiawn hai. Mae'n gweithredoedd ni'n cyfri. Fe, fel mae anreg plentyn yw rhieni ar ben blwydd neu ar sil y tadau yn, yn cyfri. Ar tad wrth i fodd, achos mae hyn yn dangos fod y plentyn yn ei gario. Ac felly mae dyw wrth i fodd, pan da ni'n byw yn ôl i ewyllus, a mae'n dangos bod ni yn ei gario. Ond er mwyn bod ni iawn efo dyw, Rhaid pwyso ar gyfiawnder gwell. Rhaid pwyso ar drigaredd dyw yn yr ardwydd Iesu Grist. Felly, ie, mae eisiau ni fyw yn sanctaidd, byddwch sanctaidd, oherdd yr wyf fi'n sanctaidd medd yr arglwydd. Ond diolchwch, nad ydy'n derbyniad ni gan y ddiw, ddim yn dibyniad pa mor dda byddwn ni wedi llwyddo i garu dyw, ond gymaint mae Iesu wedi gwneud trysdo ni. Erwch chi'n ei wyddio. Arglwydd yn dyw. O ti'n yn galon ni i gerdded ar hyd llwybrau cyfiawnder. A fedrwn i'm gwneud hynny o ddiwn tad heb gael cymorth yr ysbryg lan. A da ni'n dod gadyfron yn cofio eto arglwydd, Nad oes ganddo ni unrhyw beth gallwn ni yn ffrostio ynddo fo gerdd y frondi, ond yn rhoi sy'n harglwydd Iesu Grist. Cynorthuia ni o dad i bwyso ar groes Crist fel yr unig gyfiawn had dros dy ni. A gad i ni fyw wedyn trwy gymoeth yr ysbryd yn dangos dy gyfiawnder ac yn disglerio mewn byd tywyll. Er mwyn dy enw. Amen. Do you 
Chyfawr iawn i Dafydd a mi wneud ogaeth gyfeithog i ni bor yma, gydwch ni'n roedd yn gofal i'r argwydd. Ac felly bod i ras yr argwydd sy'n gddyst, bod i gariad diw a chymdeithas yr ysbryd am y gyda ni bob yn un, er i Amen. <coughs>